Kepi Pacheco. Exatamente. Uh, no, nós temos o YouTube channel, tem uh, o, o Estação de Rádio, tem muito o Trilogy channel, que tem muitos vídeos do Dr. Kepi próprio, do Dr. Collier também. Então, a gente tem muitos meios para tentar de, como se fala, uh, retornar o mundo como era no passado, né? com mais virtude, mais consciência, mais uh, sustentabilidade. Então, a gente está trabalhando nesse, nesses campos. É, então, a pergunta final seria como os programas produzidos aqui por Richard, como o podcast também, ajudam a conscientizar a sociedade. Bom, não sei se, uh, se a pessoa está download, fazendo download, etc. Ele está melhorando o mundo, né? Nossos programas são muito terapêuticos. Então, a gente tem mais de 500 mil downloads de nossos programas da rádio. Então, é uma coisa impressionante, não? Mais de 100 países, eu acho, faz o download. Então, esse tipo de mídia, então, pela internet, etc., é muito melhor porque você não depende de um horário certo, uma estação de rádio que quer ganhar dinheiro, fazendo o nosso próprio programação, programa para a própria estação de rádio, as uh, pessoas podem ouvir quando eles quiserem. Então, uh, com esses apps, também eles podem ouvir nossos programas dentro do, do cell phone, dentro do carro. Então, a gente tem esse, esse propósito. Né? É, espero que pessoas que escutam vão uh, ser impressionadas com a nossa consciência, se vai ajudar em uma small parte para melhorar o mundo. Deixa eu só fazer a última pergunta. Hã? O senhor falou sobre retornar o mundo como é. <risos> é. Na sua opinião, o que foi que contribuiu para isso ter acabado? Né? Essas virtudes né? do, do, do ser humano ter acabado. Então, o que, que seria retornar o mundo como era? É, é boa, boa pergunta. Porque o nosso mundo era melhor no passado. A gente tinha uma sociedade com mais virtude, a uh, geração do meu pai, por exemplo, se ele fez um uma negócio com alguém, ele só faz a uh, coisa assim, esse foi o contrato dele. Então, a gente estava perdendo isso por muitos anos. Né? Então, uh, eu acho que a gente precisa voltar como o mundo era lá na origem do ser humano uma coisa mais bonita, mais espiritual, mais espiritualizada, é mais ética, com mais virtude. Então, é, é nossa proposta é de tentar de ajudar o ser humano a ter esse tipo de vida, mais ligada com a nossa essência, não tanto com dinheiro, e economia, etc., etc. <risos> Tecnologia é muito útil para isso, né? Uh, muitas pessoas têm acesso do internet e que não, não têm acesso... Por exemplo, eu estou aqui no Brasil. Se uma pessoa de Botswana quer ouvir meu programa, como ele vai fazer se eu estou fazendo só aqui? Então, com a internet e com essa coisa do espalhação, eles podem fazer um download do programa em qualquer lugar, uhum. e, em qualquer horário. Então, é uma coisa... A tecnologia ajuda muito nisso. Uh, tecnologia em si... Tem coisas muito boas. O uso da tecnologia pode ser para bem ou para mal. Não? Então, nós estamos tentando usar para o bem. Mais uma perguntinha, só para encerrar agora mesmo, né, gente? É, os cinco canais mais acessados do YouTube aqui no Brasil são ligados a entretenimento. Né? É um assunto que a gente ouve muito, vê é. falando muito. É. É, coisas superficiais estão muito ligadas ao nosso dia a dia. Né? Ah, o que o famoso vestiu, a unha da... Né? Você tem a dizer sobre isso, já que o seu assunto vai totalmente na contramão. É. é interessante como o ser humano está decadente, né? Só procurando coisas de diversão em mais de três minutos ele não escuta. Então a gente está totalmente contra disso. Nossos programas estão longos, 20, 30 minutos, com conteúdo muito profundo. Então é uma, uma forma de terapia. A pessoa escutando vai mudar a mente. Então, tem um impacto muito grande. A gente presta muita atenção na qualidade do som e qualidade do, do conteúdo para ter uma coisa mais terapêutica possível, para o ser humano de sair dessa coisa de só querer um sound bites né, de 30 segundos. A gente está trabalhando muito com isso. E eu noto que uh, as pessoas têm... Uh, uh, eles gostam muito desse tipo de coisa porque eles gostam de pensar. 
É, o ser humano está decadente, mas tem algumas pessoas que querem pensar um pouco mais profundo sobre a situação no mundo e como melhorar. Obrigada. De nada.